Hello friends, welcome to Everyday Crazy Day. Now we are going recipe talk about a very simple white rava. I am going to use it as well. First, we are going to use the white rava. We are going to use it as well. We are going to use it as well. We are going to use it as well. But we are going to use it as well. We are going to use it as well. இப்ப பார்த்தீங்கள்னா நல்ல நார்மல லைட் ब्राउन கலர் ஆகற வரைக்கும் நீங்க வந்து நல்ல ரோஸ் பண்ணிக்கணும் இதோட இதுக்கு வந்து சைன் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மணம் வரும் இந்த மாதிரி வந்து அந்த கட்டி எல்லாம் வந்து நல்ல கரஞ்சோ ஒரே மாதிரி நார்மலா இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுனா வந்து ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம இப்ப வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிரலாம் இது இருக்கட்டும் அப்புறம் இப்ப வந்து உப்புமா செஞ்சிரலாம் அதுக்கு அதே கடயில ஒரு 4 டேபிள்ஸ்பூன் போல எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க உப்புமாக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் கடுகு கூடவே வந்து கடுகு பொறிஞ்சது இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க உளுந்த பருப்பு இருந்தால் நீங்கள் உளுந்த பருப்பு கூட தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் இதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் கூடவே ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா கூட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நீங்க பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்றதை விட சின்ன வெங்காயம் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கூடவே ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ஒரு காஞ்சி மிளகா உங்க காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்க வந்து சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகா வேண்டாம்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமா கருவாப்புல இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆகுற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கினது இதுல ஒரு ஆறு கப் போல தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்னைக்கு ஒன்றரை கப் ரவை சேர்க்கிறேன் அதுக்காக ஆறு கப் தண்ணி கூடவே இடையில கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆறு கப் தண்ணி நான் ஃபுல்லா சேர்த்தாச்சு இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் நம்ம கிச்சடி செய்ய முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நார்மலா சிம்பிளா ஒயிட் ரவா செஞ்சா கூட நல்லா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம வந்து ஒயிட் ரவா நம்ம வறுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த ஒயிட் ரவா வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சேர்க்கிறேன் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இடையில வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இல்லைனா வந்து கட்டி கட்டி ஆயிடும் அதுக்கால கிளறி விட்டுட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நீங்க வந்து ரவை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நீங்க வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல்லா சேர்த்தாச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நீங்கள் சேர்த்த உடனே வந்து ஏன்னா நம்ம முதல்லேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கறதுனால லைட்டாக வந்து வெந்துட்டே இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா கொதிச்சு நல்லா வெந்து வரட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாதி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இது வந்து இன்னும் நல்லா வந்து கெட்டி ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வேகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒயிட் ரவா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது கூட ஊறுக வச்சு சாப்பிட்டா செமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேரட் பீன்ஸ் இல்லை கிச்சடி செய்ய முடியல அப்படின்னா டக்குனு நீங்கள் ஒயிட் ரவா யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி செய்யுங்க கூடவே கொஞ்சமாக வந்து கொத்துமல்லி எல்லாம் சேர்த்து செய்யுங்க சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் எவ்ரிடே கிரேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Bye.